Urban Droids you're looking for. Army von Android Next, weiter geht's mit unserer IFA-Berichterstattung. Ich bin jetzt hier bei Nvidia mit Igor Stanek von Nvidia und äh, wir sprechen natürlich ein bisschen über das, was Nvidia mit dem Tegra in den letzten Monaten hingelegt hat im Android-Bereich, was kommen wird in den nächsten Monaten und vor allem, was in nächster Zeit an äh, Spielen. Äh, Nvidia ist ja, steht ja für Gaming, auch auf Android, was in den nächsten Tagen und Monaten an Spielen kommen wird. Und ich sage euch gleich, schon heute gibt es da einen Kracher. Igor, thank you for having us. Um, I just told our readers we are going to talk about what Nvidia did in the last months on Android with Tegra what is about to come and what uh, games are, are imminent starting in the Tegra zone. So, first of all, uh, how do you see the last month for NVIDIA for Tegra on Android? Well, uh, actually, uh, <laughs> I think uh, not last month because we are in the middle of the summer, but let's say last two months. Uh, since the Google I.O., I think our situation is really cool because uh, since the Google released the Nexus 7, I think it's one of the most popular Android device ever created. and. Uh, <clears throat> For us, it means a uh, really good situation for Tegra games in general for our business because uh, the, these devices are constantly sold out. So we have a lot of guys interested to make a games and the software for, for the Tegra-based devices. And it's not just about the uh, Nexus 7. I think in compared to basically last year, we have way more design wins. I think it's almost doubled in compared to 2011. So I guess that our Tegra business has never been better. <laughs> Also ganz kurz zusammengefasst, sie sind äußerst zufrieden. Äh, Tegra ist in ganz, ganz vielen Geräten verbaut, sehr viel mehr auch als äh, 2011 noch, jetzt vor allem im Nexus 7, das in Deutschland ja seit Montag äh, verfügbar ist und garantiert äh, sich auch hier zahlreich verkaufen wird. Also sie sind da froh darüber, dass, das, äh, dass der Tegra sich so weit verbreitet, was im Umkehrschluss auch heißen wird, dass natürlich immer mehr Entwickler speziell für den Tegra entwickeln werden und Games bringen werden. So I just told uh, our readers that uh, what you said, that uh, Tegra being so popular means on the other hand that more and more developers will uh, develop special uh, special applications and games for for tegra devices um one of your biggest uh, biggest uh, competitor is qualcomm with the snapdragon they have one small advantage right now they have uh, lte already in in the snapdragon s4 so what's about to come from tegra in the next month what, ca what can we expect well i mean it's difficult for me to talk about the products we didn't really see yet so i can't tell much yeah. just now but uh, for sure i mean uh, we have uh, already now the faster versions of the ground the market. I could maybe name uh, Transformer Infinity Pad. So it's it's a really cool device, basically full HD screen. We have already inside the 1.7 gigahertz Tegra 3. It's a quad, uh, four plus one architecture. And uh, basically uh, for the future, I mean the near future, I'm sure that there will be some really cool uh, products with the Tegra as well. But as I said, unfortunately, I'm not uh, really the producer of these uh, of these phones and tablets so I would better wait for uh, the people really release them or a company release them but from my side I could definitely promise that besides of the really new stuff is coming we have a sell lots of new software and a game so uh, I'm talking now about uh, basically games they are really really cool they using advantage of our four plus one architecture versus our competition so one of them maybe it's horn i guess you remember it since uh google launched it on uh, google io it was one of the two games they showed during a keynote and uh, horn looks really, really amazing and actually will be released today afternoon so i already have a chance to play it and i think it's one of the best looking android games so far and it's again moving uh, the level of the Android gaming uh, to the completely different, different position. Eh? Okay, also, ihr habt es gemerkt, er kann und möchte nicht ganz so viel zu den Hardware-Dingen äh, sagen, die da kommen werden. Was er sagt, ist aber, Tegra oder Nvidia arbeitet weiter am Tegra. Es gibt ja jetzt schon mit dem, äh, mit dem Tegra 3 Plus, der im Infinity schon arbeitet, einen höher getakteten Quad-Core-Prozessor mit 1,7 GHz. Da wird Ende des Jahres auch noch was hinterherkommen und äh, auch wenn er das jetzt implizit, explizit nicht äh, bestätigt hat, ich bin sicher, das wurde ja auch schon angekündigt, dass auch die LTE-Integration in den Tegra dann kommen wird. Was Igor gerade schon angekündigt hat und was definit definitiv weiter kommt, sind viele, viele Games, speziell angepasst an Tegra, die dann in der Tegra Zone, aber auch im Play Store erhältlich sein werden. Äh, gestern kam Granny Smith raus, das ist von den Mediok äh, von Mediocre, das sind die Sprinkle-Macher, ist ein spezielles auf Tegra-Geräte ausgerichtetes Spiel und die tolle Ankündigung, die er gerade gegeben hat, ist, dass heute noch Horn, dieser Unreal Engine Titel, der wahnsinnig gut aussieht, ich habe ihn gerade schon gesehen, der wird heute noch in den Play Store kommen, freuen wir uns sehr drauf, gibt auch gleich noch ein kleines Hands-on. So, Igor, thank you very much uh, for these informations. Um, I mean, uh, congratulations on what you did with Tegra and we are really looking forward to what is about to come in the next month and in the next years with Tegra on Android. Thank you. Okay. Bye bye. Armin von Android next mit Igor von Nvidia. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Please leave a message after the tone.